உயிரோடும் உணர்வோடும் கலந்து வாழுகின்ற எனதருமை தாய்த்தமிழ் உறவுகளே பேரன்பு மிக்க என் பெற்றோர்களே என்னிலும் இளைய என் தங்கைகளே தம்பிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பும் வணக்கமும் எவனிடத்திலும் சரணடையவில்லை உங்கள் பிள்ளைகள் நீங்கள் ஆழ்ந்து உங்கள் பிள்ளைகளை கவனிக்கணும் கட்சி தொடங்கிய காலத்தில் இருந்து தேர்தலை நிற்கிற காலத்தில் எவரோடும் சமரசம் இல்லை கூட்டணியும் இல்லை நோட்டுக்கும் சீட்டுக்கும் எவரிடத்திலும் பேரம் இல்லை சாவோ வாழ்வோ தனித்துத்தான் வெற்றியோ தோல்வியோ தனித்துத்தான் காரணம் நாங்கள் இந்த மண்ணின் பிள்ளைகள் என் மக்களிடத்தில் இருந்தே என் மக்களுக்காக வந்தவர்கள் நாங்கள் இந்த மண்ணை மக்களை முழுமையாக நேசிக்கிறோம் முழுமையாக நம்புகிறோம் நாங்கள் யாருக்கோ அரசியல் செய்ய வந்தவர்கள் அல்ல என்னை பெற்றவர்களுக்கு எங்கள் உடன் பிறந்தவர்களுக்கு அவர்களுக்கு அரசியல் செய்ய வந்தவர்கள் வந்தவன் போனவனுக்கெல்லாம் வாக்கை செலுத்தி வலிமைப்படுத்திய என் உறவுகள் சொந்த பிள்ளைகளை கைவிட்டு விட மாட்டார்கள் என்று அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையும் உறுதியும் தான் இந்த களத்திலே தொடர்ச்சியாக எங்களை தனித்து நிற்க விடுகிறது நாய் நாலு நாயை கூட்டிக் கொண்டு வேட்டைக்கு போனால் அது சரியாக இருக்கும் கழுதை புலி ஆயிரம் கழுதை புலிகளோடு போய் வேட்டையாடினால் சரியாக இருக்கும் ஆனால் புலி தனியாய் போய் வேட்டையாடினால் தான் அதற்கு பெருமையாக தமிழர்களே இன பற்று கொள்ளாதீர்கள் இன உணர்வு கொள்ளாதீர்கள் இன வெடி கொள்ளுங்கள் இல்லை என்றால் நீங்கள் ஆளப்படுவீர்கள் ஒருபோதும் ஆள மாட்டீர்கள் நீங்கள் சாதி மகங்களாக நின்றீர்கள் என்றால் பிரிந்து பிளந்து நிற்பீர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவீர்கள் அச்சுறுத்தப்படுவீர்கள் இனம் மொழி இனமாக எழுந்து நின்றீர்கள் என்றால் வலிமை பெறுவீர்கள் பாதுகாப்பாக வாழ்வீர்கள் என்கிறார்கள் இன்றைக்கு தமிழனுக்கு ஒன்றென்றால் நடுங்குகிறான் ஏன் மக்களுக்கென்று ஒரு படை இல்லை என்றால் மக்களுக்கென்று எதுவும் இல்லை என்கிறான் சீன புரட்சியாளன் மாசேத்தும் இன்னைக்கு தமிழர் நிலத்திலே நாம் தமிழர் என்ற பிரபாகரனின் பிள்ளைகள் கட்டி எழுப்பிய ஒரு அரசியல் புரட்சி படை ஒரு தமிழனை தொழுவதென்றால் நடுங்க வேண்டும் என்ன அவனுக்கு படை இருக்கு அதிலே முதல் நெருப்பு என் உயிர் தம்பி அப்துல் ரவுப் அவர்கள் இனச்சாவை தடுக்க ஒரு வயலுக்கு நினைவு இருக்காது அவன் அண்ணன் சீமான் வந்த தூக்கி தூக்கி தெருவதாக சொல்லி முத்துக்குமார் எல்லாம் கைவிட்டு போயிட்டான் நான் விடுறதா இல்ல நான் விடுறதா இல்ல ஏன் என்றால் அவன் பற்ற வைத்த நெருப்பை எங்கள் இதயத்துக்குள் எரியவிட்டு அணைய விடாமல் அடைகாத்து வைத்திருக்கிறோம் நீங்கள் அன்பிற்குரிய தமிழ் சொந்தங்களே என் தம்பி தங்கைகளே ஒருவன் மரணித்து போவதாலேயே அவன் முன்வைத்த நோக்கமும் அவன் முன்வைத்த முழக்கமும் மரணித்து போவது இல்லை அதே போலவே பழனி பாபாவும் வீர தமிழ் மகன் முத்துக்குமாரும் மரணித்து போனதாலேயே இறந்து போனதாலேயே அவர்கள் கொண்டிருந்த லட்சியமும் அவர்கள் முன்வைத்த முழக்கங்களும் அவர்கள் செயல்பாடுகளும் மரணித்து போவது இல்லை அதைத்தான் அவர்கள் பிள்ளைகள் நாங்கள் முத்துக்குமார் பற்ற வைத்த நெருப்பு அவன் உடலிலே எரிந்த நெருப்பு இன்று ஒவ்வொரு தமிழ் மகனின் இதயத்துக்குள்ளும் உள்ளத்திலும் எரிகிறது சுடர்விற்று எரிகிறது பற்றி எரிகிறது என்பதை நீங்கள் நினைவுத்தக் கொள்ளும் இது அநீதியை அக்கிரமத்தை தீமையை ஊழலை லஞ்சத்தை சாதியை இழிவு தீண்டாமையை அடக்குமுறை ஒடுக்குமுறையை பசி பஞ்சத்தை வறுமை ஏழ்மையை மதுமக போதையை எல்லாவற்றையும் எரித்து பொசுக்கும் என்பதை அறிவார்ந்த தமிழ் சமூகத்தின் தம்பி தங்கிகள் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் புரட்சி அப்படின்னு சொன்ன எல்லாருக்கும் நீங்க தம்பி குமாயின் கூட சொன்னார் புரட்சினா ஏதோ வரலாற்றில் இருக்கிற வார்த்தை நினைக்காத ஒவ்வொரு மகனும் தன் கைகளால் நிகழ்த்தக்கூடிய நிஜம் அது புரட்சினா ஏதோ நினைக்காத இப்ப நாம செய்துகிட்டு இருக்கிறதா 
வரலாற்றில் மாபெரும் புரட்சி உங்கள் மகன் உங்கள் உடன் பிறந்தவன் இந்த எளிய மகன் சீமான் தமிழ்நாட்டுக்குள் செய்து கொண்டிருக்கிறதே ஆக பெரும் புரட்சி பெரியார் ஐயாவிடம் இருந்து பிரிந்து வந்து அங்க அமைப்பில் இருந்து சில தலைவர்களை அழைத்து வந்து பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கட்டி கால் நூற்றாண்டாக உழைத்து நாற்பத்தி ஒன்பதில் ஆரம்பித்து அறுபத்தி ஏழில் தான் ஆட்சியை கைப்பற்றுகிறது திமுக நூற்றுக்கு மேற்பட்ட பெரும் பெரும் அறிஞர்கள் உழைத்தார்கள் அந்த கட்சியின் வளர்ச்சிக்கு கடைசியாக ஐயா கருணாநிதிரத்திலும் கட்சி கொடி சின்னம் ஆட்சி போய்விட்டது அதைத்தான் சொல்கிறார்களே கரையான் புற்று கட்ட கருணாகம் குடியேறியது என்று அவர் கைப்பற்றிக் கொண்டார் கட்சி கட்சியாக இல்லாமல் கம்பெனியாக மாறிவிட்டது டிஎம்கேட்ட பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அது கருணாநிதி ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டியாக மாறிவிட்டது அங்க வரி வரியே ஒரு எம்டி வருவார் அவருக்கு யார் விசுவாசமாக இருக்கிறாரோ அவர்களுக்கே அதிக பதவி தருவார் யார் அதிகமாக வசூலிச்சு தராங்களோ அவர்களுக்கு அமைச்சர் பதவி தருவார் அது கட்சி இல்ல கார்பரேட் கன்சர்ன் என்று மாறிவிட்டது ஸ்டாலின் கருணாநிதி மகன் அதை தாண்டி என்னோட நிற்கிறதுக்கு தாய் சொல் சொல்லு ஸ்டாலினே ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சா அவர் குடும்பத்திலேயாவது யாராவது சேர்ந்திருப்பாங்களா ஒரு ரூபாய் காசு கொடுக்காமல் ஒரு ஓட்டு உங்களால் வாங்கி கட்ட முடியுமா ஒரு ரூபாய் காசு கொடுக்காமல் இத்தனை ஆயிரக்கணக்கான உணர்வு உள்ள எழுச்சி மிகுந்த மக்களின் கூட்டத்தை உங்களால் திரட்ட முடியுமா சீமானும் அவன் தம்பிகளும் செஞ்சது ஒன்றும் இல்லை தொலைக்காட்சி முழுக்க பல ஆயிரம் ரூபாய்களை லட்சக்கணக்கான ரூபாய்களை செலவழித்து விளம்பரம் செய்யவும் இல்லை கோயில் பட்டியல் சீமான் பேச போகிறார் திரண்டு வாருங்கள் செய்தித்தாளின் முழு பக்க விளம்பரங்கள் இல்லை கோயில்பட்டியில் பேசுகிறார் கருணாநிதி மகன் ஸ்டாலின் ஸ்டாலின் மகன் உதயநிதி வேற தகுதி ஐயா எடப்பாடி ஆரம்பிச்ச கட்சி அது எம்ஜிஆர் ஒரு புகழ்பெற்ற நடிகர் அவர் கூட நடித்ததால் அம்மையார் ஜெயலலிதாவுக்கு செல்வாக்கு அவர்கள் கூட அதை வழிநடத்தி வந்தார்கள் பிறகு அம்மா சசிகலா அவர்கள் அதை கொண்டு போகும்போது இவற்றை கொடுத்துட்டு போனாங்க அவர் வச்சுக்கிட்டார் நாங்க அப்படி வந்தவர்கள் இல்லை பெரும் மக்களே நாங்கள் என்ன சாதி தெரியுமா அப்படி கட்சி ஆரம்பிக்கல நாங்கள் என்ன மதம் தெரியுமா அப்படி கட்சி ஆரம்பிக்கல செத்து போய் கிடந்த உணர்வு சாதி மத உணர்ச்சி மேலோங்கி திட்டமிட்டு தமிழ் இளம் தலைமுறைக்கு தமிழ் மக்களுக்கு சாதி மத பற்று ஊட்டப்பட்டிருந்தது மொழி இனப்பற்று சாகடிக்கப்பட்டு சாதி மத பற்று திட்டமிட்டு ஊட்டப்பட்டிருந்தது இந்த காலகட்டத்தில் என் இனம் ஈழ தாயகத்தில் செத்து விழுந்த போது இத்தனை கோடி மக்கள் இருந்து ஏன் இங்கே மக்கள் திரண்டு போராடவில்லை என்கிற மன வலியில் உள்ளுக்குள் எரிந்த நெருப்பை உடலில் கொட்டி வெந்து சத்தவன் என் தம்பி வீர தமிழ் மகன் முத்துக்குமார் அவன் பற்ற வைத்த புரட்சி தீயில் பற்ற வைக்கப்பட்ட நெருப்பு துகள்கள் இவர்கள் நன்றாக கவனிச்சுக்கணும் நீங்க அப்ப என்ன வருது ஈழத்துல செத்து விழுந்தவன் தேவர் என்றால் திரண்டிருப்பான் நாடார் என்றால் திரண்டிருப்பான் கோனார் என்றால் திறந்திருப்பான் வன்னியர் என்றால் திறந்திருப்பான் பறையன் என்றால் திறந்திருப்பான் கவுண்டர் என்றால் திறந்திருப்பான் இந்து இஸ்லாம் கிறிஸ்தவன் என்று திறந்திருப்பான் செத்திருந்தா ஆனால் ஈழத்தில் ஐம்பது ஐயாயிரம் இந்துக்கள் செத்தார்கள் இரண்டாயிரம் இஸ்லாமியர் செத்தார்கள் ஆயிரம் கிறிஸ்தவர்கள் என்று செய்தி வரவில்லை அங்கே தேவர் செத்தார் நாடார் செத்தார் மீனவர் செத்தார் முத்தரை செய்தி வரல தமிழர்கள் செத்தார்கள் என்று செய்தி வந்தது இவர்கள் 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 என்ன நினைத்து விட்டார்கள் தெரியுமா என் அன்பு தம்பி தங்கைகளே தமிழனா யாரோ யாரோ தமிழர்களா அந்த இடத்தில் தான் உங்கள் பிள்ளைகள் ஒரு தெளிவை அடைந்தோம் சாதி மதமும் என் அடையாளம் அல்ல நாங்கள் தமிழர்கள் என்பதுதான் என் அடையாளம் இங்க இருக்கிற அரசியல் கட்சிகள் என்னை ஆள துடிக்கிறது எல்லோரும் போல நான் வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை என் இனத்தின் பிணத்தின் மீது நாற்காலியை போட்டு பதவியை அனுபவிக்க துடிக்கிறது 
இவர்களை ஒழிக்காமல் என் இனம் விடுதலை அடையாது பெருமையோடு வாழாது என்று முடிவெடுத்து விட்ட பிறகுதான் நாங்கள் தேவரும் அல்ல நாடாரும் அல்ல கோணாரும் அல்ல முத்தரையரும் அல்ல கவுண்டரும் அல்ல வன்னியரும் அல்ல நாங்கள் தமிழர்கள் என்று மேலெழுந்து கிளர்ந்து எழுந்து இதுதான் வரலாற்றில் பெரும் புரட்சி வரலாற்றில் பெரும் புரட்சி என் அன்பு தம்பி தங்கைகளே நன்றாக கவனியுங்கள் திமுக அதிமுகவுக்கு தேவர் தேவேந்திரர் எல்லாம் போடுவான் ஆனால் அந்த தலைமைகள் எதுவும் தமிழ் தமிழர்கள் இல்லை எம்ஜிஆர் என்ன போடுவான் கருணாநிதி என்ன போடுவான் ஜெயலலிதா போடுவான் இப்ப எடப்பாடி வரும்போது அவரை தமிழராக பார்க்க தயாராக இல்லை அவரையும் ஒரு கவுண்டராகத்தான் பார்ப்பாங்க கார்த்திக் வந்தபோது ஆ தமிழன் கட்சி ஆரம்பிச்சு இல்ல தேவர் சரத்குமார் வந்தார் ஆ தமிழர் இல்ல நாடர் எங்க ஐயா ராம்தாஸ் வந்தார் ஆ தமிழர் இல்ல படையாச்சு எங்க அண்ணன் திருமாவளவன் வந்தாரு நான் தமிழர் இல்ல நீ பறை இந்த சகதிக்குள் சிக்காத ஒரே ஒரு மகன் நிற்கிறேன் என்றால் உங்கள் முன்னாடி நிற்கிற உங்கள் மகன் செய்ய நான் நிறுத்துகிற வேட்பாளருக்கு தேவரும் வாக்கு செலுத்துவார்கள் தேவேந்திரரும் வாக்கு செலுத்துவார்கள் நாடாரும் வாக்கு செலுத்துவார்கள் முத்தரையரும் வாக்கு செலுத்துவார்கள் கோணாரும் செலுத்துவார்கள் பிள்ளை முதலி உடையார் எல்லாம் அவனுக்கு தெரியும் என் அண்ணன் தமிழன் நானும் தமிழன் அவனுக்கு தெரியும் வடக்கவோ வடக்கவோ எங்க ஐயா அன்புமணிக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் போட மாட்டார்கள் எங்க அண்ணன் திருமாவளவனுக்கு பாமக போடாது ஆனா இந்த மகனுக்கு ரெண்டு கட்சியில ரெண்டு பக்கம் இருக்கிற பிள்ளைகள் வாக்கு செலுத்துவார்கள் ஏன் அவனுக்கு தெரியும் நான் யாரு நீ என்ன புரிஞ்சு வச்சிருக்க சாதி தமிழனுக்கு சாதி காரணம் போடுவான் இங்க வாரு படையாட்சிக்கு படையாட்சி மட்டும்தான் வாக்கு செலுத்துவான் பறையருக்கு பறையர் மட்டும் நான் வாக்கு செலுத்துவான் எங்க அண்ணன் திருமா தனிச்சுன்னா தோத்து போறாரு ஐயா அன்புமணி தனிச்சுன்னா தோத்து போறாரு ஆனால் கட்சி கட்சி படையாச்சியா கட்சி வன்னியனா சாதி வன்னியனா என்றால் கட்சி வன்னியன் ஜெயிச்சிடறான் இந்த நல்ல நுட்பமா நீ விளங்கிடணும் எங்க ஐயா அன்புமணி ஒரு வேட்பாளரை நிறுத்தினால் வன்னியர்ல நிறுத்தினால் அவர் தோற்கிறார் ஆனால் திமுக அதே ஐயா எம்ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் என்ற வன்னியரை நிறுத்தினால் அவர் ஜெயிக்கிறார் காரணம் ஐயா நிறுத்துற வன்னியருக்கு வன்னியர் மட்டும்தான் போடுகிறார் திமுக நிறுத்துற வன்னியருக்கு பறையர் நாடார் செட்டியார் கோனார் ரெட்டியார் நாயுடு எல்லாம் போட்டார் அப்ப சாதி வன்னியனை விட கட்சி வன்னியும் ஜெயிச்சிடலாம் இப்ப நீ எங்க நிக்க போற தோத்து தோத்து இருக்கிற அரசியல் அதிகாரத்தை அடுத்த ஒன்ற கூட்டு மனு கொடுத்துட்டு மறிய போறியா இல்ல கிளர்ந்து எழுந்து உன் தாய் நிலத்தை கைப்பற்றி உனக்கான அரசியலை உருவாக்கி உன் அதிகாரத்தை நிறுவ போறிய உங்கள் பிள்ளை கோடி கனவோடு நிக்கிறேன் நீ புரட்சினா ஏதோ நினைச்சிருக்காதான் புரட்சி அதனால புரட்சி என்பது புரட்சி என்பது தம்பிகமாய் குறிப்பிட்டார்ல நான் பேசினதா புரட்சி என்பது என் உடன் பிறந்தார்களே ஒரு தலைகள் மாற்றம் பெரும் கரும் பாறையை ஒரு சிறிய கடப்பாறை சிறிய கடப்பாறை கொண்டு ஒரு சிறிய கடப்பாறை கொண்டு புரட்சி போடுகிற முயற்சிக்கு பெயர் தான் புரட்சி நீ நினைக்கிற திமுக அதிமுக எவ்வளவு பெரிய கட்சி அதிமுக அம்பிடு பெரிய கட்சி ஒன்னு இல்ல இருபத்தாறுக்கு பிறகு குச்சி கூட இருக்க வெல்ல முடியாத படை என்ற ஒன்றே உலக வரலாற்றில் இருந்ததில்லை புரட்சியாளர் ஸ்டாலின் சொல்றான் இந்த ஸ்டாலின் இல்ல ரஷ்ய அதிபர் ஜோசப் ஸ்டாலின் என்னை விட எல்லாரும் வேணுமா இருந்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் ஐயோ கோயில் பட்டி கூட்டத்தை பார்த்தா இவங்களுக்கு எல்லாம் சபை பெட்டி மாதிரி அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது தம்பிதங்களுக்கு சொல்லும் பாரு எங்களை ஒன்னும் பண்ண முடியாது 
தலைவர் திமுகவை வீழ்த்துவதற்கு இன்னும் யாரும் பிறக்கவில்லை பிறக்காத எதிரிக்க என் பயப்படுற உழக்கு நடுக்க இருக்குல்ல அப்படியே என்னை திட்ட நாங்க பாரு ராஜா ஒத்தேடி பாதையில தான் போனேன் என்னை எட்டு வழி சால போட்டு கூட்டிட்டு போறது திமுகவும் பிஜேபி தான் நல்லா கவனிச்சுங்க சீமா ஏன் சீமா ஒத்தடி பாதையில கஷ்டப்பட்டுமா இந்த எட்டு வழி பாதை போட்டு பாரு இதுல போ இதுல போய் கோட்டையில உட்காந்து நீ நினைச்சதை செய்ய அப்படின்னு நீ புரட்சி என்பது என் உடன் பிறந்தவனே தலைகீழ் மாற்றம் மேலே இருப்பது கீழே வரும் கீழே இருப்பது மேலே போகும் வரலாற்றின் கால சக்கரங்கள் எப்போதும் சுழன்று கொண்டுதான் இருக்கிறது என்கிறார் என்னுயிர் தலைவன் மேலகவே பிரபாகரன் அவர்கள் கீழே இருப்பவன் மேலே வருவான் மேலே இருப்பவன் கீழே வருவான் வீதியில் நின்று கத்தி கொண்டிருக்கிற உங்கள் மகன் நாளை கோட்டைக்கு வருவான் கோட்டையில் நின்று அதிகாரம் அக்கிரமம் செய்கிறவன் நாளைக்கு இதே வீதிக்கு வருவான் இதற்கு பிறகு புரட்சி அந்த தீயை பற்ற வைத்த இரண்டு பெரும் புரட்சி தீ ஒன்று பழனி பாபா இன்னொன்று என்னுயிர் தம்பி முத்துக்குமார் அவர்கள் இந்த தண்ணி இந்த மலையில் இருந்த தெருவழிய வருதப்பா நம்ம தெருவுக்குள்ள நுழைவுடையாத தீட்டு சொல்ற பாப்போம் ஒரே காற்று ஒரே தண்ணி ஒரே ரத்தம் ஒரே நிலம் இது உன் நிலமடா நீனு நானு ஒரு ரத்தமடா யாரு மேல கீழ் நாலு ரத்தம் ஒண்ணுதா ஆக மொத்தம் நீ நானும் பத்து மரம்தா நம்ம தாத்தா பட்டு கோட்ட பாடுறேன் வாட்டு சாதி 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 சாதியை தோற்காத எதையாவது சாதிக்க பாரு மண்புழ பத்தி படிடா மனித வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவு பயன்படுது இந்த மகன் ஜாதி என்ன மைத்துக்கு பயன்படுது ஒரு தடவை வர்றா ஏதாவது ஒரு தடவை வர்றா இந்த மரம் உனக்கு எவ்வளவு பயன்படுது உன் மதம் என்ன பயன்படுது சொல்றா மேடம் விட்டு இறங்கி போறேன் ஒரு தடவை சொல்ற சொல்லுவா இந்த மரம் உனக்கு மழையை பெற்று தருது இந்த மரம் உனக்கு மூச்சு காற்றை தருது மதம் என்ன மைத்தலா தருது கும்ப எனக்கு உனக்கு எதுக்கு சாமி சரி நான் கேட்கறது பதில் சொல்றா ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்தார்ல திருவரங்கத்துக்கு ஐயா மோடி ராமேஸ்வரம் போனார்ல ஐயா மோடி தனுஷ்கோடி போனார்ல ஏன் ஒரு தடவை கூட என் திருச்செந்தூருக்கும் பழனிக்கு வரதில்ல சொல்றா சராபரா சோக்காடு இந்திரா என் முருகை இந்து கடவுளா இல்லையாடா சொல்றா என்ன ராஜா நீ சரியான வீரன் வாடா என் பாட்டை கேட்டு நான் பெருவிடையார் கோயில் வாடா தஞ்சை பெரிய என் பாட்டம் கட்டிய பெருவுடையார் கோயில் தலவாச வழியே உள்நுழைந்து போய் வழிபட்டு விட்டு ஒருத்தன் நிக்கிறேன்னா அவன் பேர நான் தான் தான் நிக்கிறேன் ஒருத்தன் கிடையாது ஒரு சிங்காதி சிங்கம் இந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒரு அரசியல் தலைவனை நான் சவால் விடாண்டா என் தலைவன் ஆனிட்டு தலவாச வழியே உள்ள போய் கோயில சாமி மட்டும் வரச்சு எப்படி எப்படி ஏன் தோத்து போயிருவான் செத்து போயிருவான் ஒரு தடவை இந்திரா காந்தி வந்திருக்காங்க பதவி போயிடுச்சு அங்க போய் சாமி கும்பிட்டா பதவியை பறிச்சு போடுவாரு எங்காலு நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலை போட்டி விடும் போது ஆட்சியை எப்படி வர நடத்துவேன் தேர்தல் அறிக்கை இல்ல எலக்ஷன் மேனிபெஸ்டோ இல்ல எப்படி ஆட்சி நடத்துவேன்னு செயல்பாட்டு வரைவு முன்னூத்தி இருபது பக்கம் எழுதி கொண்டு போய சாமி கூட போனே அவன் கோயில வச்சு டை உலகம் பூரா நடந்து படையை நடத்தி உலகத்தை வென்றா உள்ளூர் அடிமையாயிருக்கு உன் பேரை வெள்ளதுக்கு நிக்கிற எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணு பிளீஸ் அப்படின்னு என் குலதெய்வத்தை தான் கும்பிட்டுருக்கேன் ஆனால் அவன் உலகம் பூரா வென்ற பெரும்பாட்டேன் என் தலைவனே சொல்லிட்டாரு அவன் கொடிய தாண்டா நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் பேரன்ட்டு அப்புறம் அவர் கொடிய தான் நான் வச்சிருக்கேன் புளி கொடி அதனால நான் போய் கும்பிட்டேன் அங்க இருந்தாருல குரு குருமார் சீமா யாருமே வரமாட்டாங்களே சீமா நீங்க நேரா தலைவாச வழியே உள்ள வந்துட்டீல எல்லாம் தூர நீண்டு தானே கும்பிட்டு போங்க என்ன பிரச்சனையா அதனால ஆட்சி கலைஞரும் என்றதே இல்லையே அதனால செத்து போயிருவாங்க நான் கேட்டேன் அந்த குருக்கள்ட சொன்னேன் இங்க பாருங்க ஐயா என் பாட்டனுக்கும் பகைவனுக்கும் தான் பிரச்சனை பாட்டனுக்கும் பேரனுக்கும் ஒரு பிரச்சனை இல்லை நீங்க 
நீங்க அதையெல்லாம் பத்தி கவலைப்படாதீங்க நீங்க போய் வச்சு கும்பிட்டு அப்படி வச்சு கும்பிட்டு என் கையில கொடுத்துருங்க நான் பாத்துக்கிறேன் மறுபடியும் மறுபடியும் திருப்பி போனேன் நான் வந்து அவனுக்கு ஒரு புண் சிரிப்பு பேர வரவன் அங்க உடையாலூர்ல உலம்புற கட்டி அண்ணையம் பாட்டேன் உங்களால நம்ப முடியுதே ஒருத்த கோபமா கத்துறேன் நான் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் உயிரோட தீவிரவாதி ஆகாம இருக்கிறது பெரிய விஷயம் பயங்கரவாதி ஆகாம இருக்கிறது பெரிய விஷயம் நான் ஜனநாயகவாதியா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கிறேங்க அங்க போய் பாரு உடையாலூர்ல என் பாட்டை இங்க பாரு ஒரு சிவலிங்கம் அதான் அவரை போச்சு அடம்புறேன் இங்க பாரு இப்படி சாஞ்சிருக்கும் இப்போ வா மேல ரெண்டு குச்சி இங்க நாலு குச்சி மேல இத்து ஊத்து போன ஒரு வார கூற அங்க இருக்கிற எங்க ஐயா என்ன கைய புடிச்ச அழுதாரு என்னன்னு கேட்டேன் எப்படி அதுவும் பாட்டுக்கு ஒரு மண்டபம் கட்டி விடுவா அது சரி ஈடு இப்ப யார்ட்ட சொல்ல சொல்ற கருணாநிதி சொல்லி அவர்கிட்ட சொல்லி கட்ட தலைவாசவழியே உள்ள நுழையாதாலும் என் பாட்டு இருக்கு இதை கட்ட போறா நான் சொன்னேன் இப்ப என்ன வம்பரத்தை நான் கட்டுறேன் இரு கட்டுறேன் இத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுக்கு மேல காத்திருந்தவர் அஞ்சு வருஷம் இருக்க மாட்டானா வந்து கட்டுற இரு பேரம் கட்டுற இரு பேசாமிரு கட்ட சொல்லு பாப்போ அதே மாதிரி அவன் மைய அரை சேர்ந்துறேன் மிகப்பெரிய வீரன் ஏ இந்து 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 கடல் இருக்கடா சோழன் ஏறிடா சோழன் லேக்கு நன்ற வரலாற்றுல பதிவு இருக்கு சோழன் ஏறி கப்பல சும்மா பட கொட்டி விளையாடுற மாதிரி விளையாண்டு இருக்காங்க உண்மையில நீ கிழக்கு கடற்கரை சாலை இருக்குல்ல அது ராஜராஜ சோழன் பெருவிதி அதுக்கு பேரு இப்ப ராஜீவ் காந்தி சாலை கருணாநிதி சாலை நான் வந்தேன்னா அது ராஜராஜ சோழன் பெருவிதி சும்மா நீ வந்து சோம்பிக்கிட்டு முதல்ல இந்த ஸ்டாலின் படம் உதயநிதி படம் அதெல்லாம் கலந்து வச்சிருக்காங்க அவனெல்லாம் போட போட என் பிள்ளைகள போடுற என் தலைவன் படத்தை வச்சு தெரியும் அப்படி நெஞ்சில வீரனை சுமக்கணும் வீரனை சுமக்கணும் வெட்டி வெட்டி வேலை பார்க்க வெட்டி சவடால் விடுறவன பார்க்க கூடாது நாங்க மோடிக்கு அஞ்ச மாட்டோம் ஈடிக்கு அஞ்ச மாட்டோம் அப்ப ஏன் அப்பா ஒரு காலில் மயம் ஒரு காலில் கட்டி குடிச்சுக்க இந்தியாவில் இத்தனை மாநிலத்துக்கு எந்த மாநிலத்தில் அது விளையாட்டு போட்டி தொடங்க நலத்திட்டம் தொடங்க மோடியை கூட்டிட்டு வந்து சொல்றேன் பாரதிய ஜனதா ஆளுநர் மாநிலத்தில் அந்த அலட்சி இருந்தது இல்லை வாங்க பிளீஸ் 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 கேலோ இந்தியா வாங்க வாங்க கேலோ நான் இந்தியில விளையாட்டு அப்ப போன தடவை இந்தி தெரியாது போடா என்ன ஆட்சிக்கு வந்தா இந்தி தெரியும் வாடாவா நானும் உன்னை நேசிக்கிறேன் நான் ரொம்ப நாளா உன்னை நேசிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் நீ தான் என்னை ஒரு தடவை காதலாக்கி விட்டுட்ட பொன் சைட் லவ்வாவே இருக்கு ரொம்ப நாளா காதல் நீ கஞ்சா குடிக்கிறவன் பான்பராக போடுறவன் தண்ணி அடிக்கிறவன் தாலி இருக்கிறவன் போ <laughs> 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 அந்த தெம்பிலே இன்னும் பத்து வருஷத்தை ஓட்டிடுவேன்ப்பா விடுப்பா நான் என்னப்பா கேட்டேன் ஏ சொத்த எழுதி வையப்பா ஆடு மாட்டேன் எங்களுக்கு மாத்தப்பா நகனத்த ஒரு ஓட்டுப்பா ஒரு ஓட்டு அதை விவசாயிக்கு காட்டுப்பா விவசாயி காட்டுப்பா எப்பா ஓட்டாயிப்பா உதவி சூரிய உதவி சூரிய உதவி சூரிய உதவி சூரிய ரெட்டல 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 போட்டாயிப்பா போட்டா அவன் வீட்டில்தான் விளக்கிறது நம்ம வீடு இருந்து கிடக்கப்பா தயவு செய்துப்பா ஒரே ஒரு தடவை விவசாயிக்கு நீ ஓட்டு போடலடா நீ மானச நன்றி உணர்ச்சி உனக்கு இருந்தா மூணு வேலை நீ உப்பு போட்டு சோதிங்கிறது உண்மையா இருந்தா நன்றியோட ஒரு தடவை விவசாயிக்கு நன்றி ரொம்ப நாளா வெம்புழுதியில வெங்காட்டுல 
வேர்க்க பனியில மலையில வெயில காஞ்சு உப்பு உடம்பெல்லாம் வேர்வை அப்பு பூக்க கால வெடிப்பு வெடிக்க கண்ணு மொழி விருங்க கண்ணச்சத தொங்க வெம்பாடு வெட்டு விளைச்சு எனக்கு உணவளித்து உயிர் காத்த சாமி உனக்கு ஒரு ஓட்டு நன்றி போடா ஒரே ஒரு ஓட்டு போடா நல்லா கணிச்சுக்க உனக்காக உங்க அண்ணன் உறுதியா நிற்பேன் சமரசம் செய்ய மாட்டேன் உன்னை கூட்டிட்டு போய் அடமான வச்சு அஞ்சு பத்து சீட்டுக்கு வியாபாரம் பேச மாட்டேன் நீ நம்பி வா நான் வெல்லுவேன் இந்த நாட்டை தலை சிறந்த நாடாக மாற்றி காட்டுவேன் புரட்சி எப்போதும் வெல்லும் நாளை நமது வெற்றி அதை சொல்லும் எனக்கு ஒன்றுதால் இனத்தின் விடுதலை இனம் ஒன்றாவும் இனத்தை வென்றாவும் தமிழ் தாய் வாழ்க தலைவர் பிரபாகரன் வாழ்க நாம் தமிழ நாமே தமிழ